soy Carlos Alberto Agudelo Velázquez, soy docente asociado de la Universidad de Antioquia. En el campo me desempeñé como entrenador durante 30 años, teniendo la oportunidad de dirigir selecciones nacionales y departamentales. Actualmente me desempeño como coordinador del pregrado en entrenamiento deportivo. Soy licenciado en Educación Física, especialista en entrenamiento deportivo, magíster en Motricidad y Desarrollo Humano y actualmente estoy cursando un doctorado en Innovación Didáctica y Formación de Profesorado. Artículo de efectos del entrenamiento en espacios reducidos a través del modelamiento en rugbyistas surge de una asesoría que le hago al entrenador en ese entonces de rugby, Camilo Andrés García Torres, hoy en día también docente de la universidad, en donde él mira cómo aplicar cargas concentradas a través de espacios reducidos, eh, qué modelo de periodización le podría como, como facilitar eh, este tipo de, de conocimiento, de duda epistemológica que él tenía, es decir, hacer concentraciones de cargas con espacios reducidos en rugbyistas producía qué tipo de efectos. Entonces se decide por tomar la planificación por modelamiento, que es un sistema de planificación que eh, venimos trabajando en él, venimos diseñándolo desde mi experiencia como entrenador, y a raíz de, de que Camilo García decide pues, tomar el, el modelamiento, pues verificamos que esas ocho semanas de intervención solo con espacios reducidos, cómo se comportan las variables más importantes de los atletas, como son la resistencia, la velocidad y la precisión en la técnica. Es un sistema que respeta profundamente el principio de individualización, que permite a través de un control eh, con un sistema que en el libro se plantea o que en la estructura del modelamiento se plantea, se desarrolla sobre cada atleta, sobre cada grupo de atletas, se planifica sobre las debilidades que tienen esos atletas y a raíz de que se obtienen como unas cargas concentradas en los factores que se definieron como más débiles, pues aparentemente produce unos efectos eh, por esas cargas concentradas en esas debilidades que son bastante positivos a la hora de pensar en el rendimiento deportivo. Tiene también como como eje transversal, un uso permanente de las capacidades coordinativas dentro de esa individualización, es como decía, tal vez el principio fundamental del modelamiento. Se hizo una investigación de tipo experimental con grupo control, eh, se tomaron los datos siguiendo protocolos que estuvieran ya estandarizados, eh, se midió la velocidad, con la velocidad y la resistencia con test que ya habían sido aplicados con artículos en revistas indexadas que hablaran de que se han medido esas dos capacidades condicionales específicamente en jugadores de rugby. Se replicaron esos protocolos, igual que se replicó un protocolo para la medición de la técnica, inclusive la necesidad de hacer la implementación porque no se contaba en el medio con ese tipo de, de digamos así, de logística para hacer ese test de la técnica. Entonces el pretest consistió en hacer valoraciones de la técnica, de la resistencia, y la velocidad de los atletas de rugby, del grupo experimental y del grupo control. Se hizo la intervención del grupo experimental, se mantuvo el entrenamiento regular del grupo control y pasadas ocho semanas se reiteraron las valoraciones obteniendo los resultados eh, de una manera eh, tratada a través del SPSS, una manera estadísticamente muy limpia creemos, que nos permitió dilucidar que estos rugbyistas después de estas ocho semanas de intervención lograron mantener su velocidad, mejorar de manera significativa su resistencia y también de una manera muy importante mejorar la precisión de la técnica. Llegamos a la conclusión de que planificar por modelamiento, planificar por cargas concentradas en espacios de tiempo pequeño puede permitir elevar de manera importante el nivel de un equipo de rugby con las características del equipo que en este caso fue el grupo experimental. I have not yet been home